மீன் சாப்பாடு மீன் வறுவல் இந்த மீன் வறுவல்ல ரெண்டு மூணு மீன் வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க இந்த பேரே இப்ப தான் நான் கேள்விப்படுறேன் வேற லெவல்ல இருக்குங்க என்ன இவ்வளவு லென்தா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரான் போட்டு ஒரு ஆம்லேட் மாதிரி இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த கடல் மீனுங்கிற பிளேவர் நமக்கு வாயில தெரியுது கடல் மீனுங்கிறது அது ஒரு செப்பரேட் வெரைட்டி தான் இது வந்து இது ஒரு எலும்பு எவ்வளவு புதுசா இருக்கு இந்த கடல் மீனுங்கிறது வந்து இவங்க தான் இப்ப இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க சவாய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா உங்கள் மீனவன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்திருக்கோம் இவங்க ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி வரணும்னா கிருஷ்ணகிரில ராயக்கோட்டை பைபாஸ் ஆரிய பவன் ஆப்போசிட் சைட்ல ஒரு ரோடு போகுது அந்த ரோட்ல ரைட் சைட் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு நாலஞ்சு கடை தாண்டி வந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் இந்த உங்கள் மீனவன்ங்கிற பேர் யாருமே கேள்விப்படாம இருக்க மாட்டீங்க சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா அதோட வீடியோ தான் கடல்ல மீன் எல்லாம் பிடிச்சி அதை வந்து வீடியோவா போஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு அது மூலியமா இன்னைக்கு டெவலப் ஆயிட்டு நிறைய பிரான்சஸ் விட்டு இன்னைக்கு அவங்களோட ஷாப் இருபத்தி ஆறாவது ரெஸ்டாரண்ட் இது நம்ம கிருஷ்ணகிரியில ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஓபன் பண்ணி சில நாள் ஆயிடுச்சு நான் இன்னைக்குதான் எனக்கு வீடியோ எடுக்க டைம் கிடைச்சிருக்கு சோ அதனால நான் இங்க வந்திருக்கேன் காலையில டைம்ல ஃபிஷ் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சண்டே டைம்லாம் பாத்தீங்கன்னா மீனிங் எல்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஃபுட் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீன் சாப்பாடு மீன் வறுவல் நிறைய மீன் வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க இவங்களோட ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணதான் இன்னைக்கு நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் வாங்க போய் ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளோட ஃபுட்டு இப்போ வந்துருச்சு நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றா என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோம் அதனால கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல இருந்தாலும் நீங்கள் வரும்பொழுது லன்ச் டைமுக்கு வந்துருங்க ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரைஸ் அதுக்கான மீன் குழம்பு ரசம் கொடுத்துருக்காங்க கெலன் ஃபிஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வஞ்சரம் ஒரு ப்ரான் ஆம்லேட் ஒரு ப்ரான் ஃப்ரை ஃபைனலாக ஒரு பாரா ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம இப்போ ஃபுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த குழம்பெல்லாம் சைடில் வச்சுட்டு முதல்ல இலையை கிளீன் பண்ணிடுவோம் ஆல்ரெடி இலை கிளீன் பண்ணி தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணிப்போம் நம்ம படத்தில் விவேக் சொல்வார் ரன் படம்னு நினைக்கிறேன் இலையை குளிப்பாட்டுறத பாரு சோத்துக்கு ஒரு கும்பிடு வேற அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இலையை குளிப்பாட்டிடுறோம் ஆ கிளீன் ஆகிடுச்சுங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கிளல் மீனை டேஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த கிணல் மீன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரே இப்போ தான் நான் கேள்விப்படுறேன் ஸோ கடல் பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குது ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சாப்பிட்ணும் போல் எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் விற்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் பெரிய முழு தான் இருக்குது இந்த முள்ளை முதல்ல எடுத்துருவோம் இது கையில் பிடிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு வாய் ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்ப்போம் அந்த கடல் மீனுங்கிற ஃப்ளேவர் நமக்கு அப்படி வாயில் தெரியுது அது உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக கரைஞ்சி போகுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது டேஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டேம் மீன் மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த கடல் மீனுங்கிறது அது ஒரு செப்பரேட் வெரைட்டி தான் அந்த டேஸ்ட்டை நமக்கு இதில் நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த கடல் மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அது மாதிரிலாம் இல்லைங்க அஷ்யூஷுவல் நம்ம மீன் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு இந்த மசாலாவோட கலரே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி இருக்கு பாருங்க இதோட டேஸ்டே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு கலால் மீனுன்றதுனால முள்ளு எதுவும் இல்லை ரொம்பவுமே சாஃப்டா இருக்கு ஸோ குழந்தைங்க மோஸ்ட்லி இந்த மீன் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு சென்டர் முள்ளு மட்டும்தான் இதுல வரும் போல இருக்கு இது டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா இதை இன்னொன்னு வாங்கி சாப்பிடணும் ஸோ பிரான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் கடல் மீன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரியில் மோஸ்ட்லி வந்து கிடைக்கிறது இல்லை கடல் மீனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இப்போ இவங்க தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் உங்கள் மீனவனுங்கிறது ஒரு பிராண்டாக மாறிடுச்சு இந்த பிராண்ட் இப்போது நம்ம கிருஷ்ணகிரியில் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பிரானை நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஃபி பிரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பிளேட் கணக்கு தான் இதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க
தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது நீங்கள் வந்து காலையில் நேரத்தில் பச்சையாக வாங்கினீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னசாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குங்கிறத நமக்கு டேஸ்ட்டு தெரியும் இப்படி தான் இருக்கும் ப்ராண்ட் நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எப்படின்னா இது இவங்க மீனுக்கு போடுற மசாலா இதுக்கு வந்து போடலை இதுக்கு வந்து இவங்க தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சில்லிக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி மசாலா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ப்ராணுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாங் ஓரளவுக்கு ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அது மாதிரி தான் இருக்குது டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்னு இந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தெரியுதுங்க மசாலாவோட ஸ்வீட்னஸ்ஸா இல்லை இந்த ப்ரானோட ஸ்வீட்னஸ்ஸான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இது பீஸ் வந்து நாலஞ்சு பீஸ் தான் வந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேட் தாராளமாக வாங்கி சாப்பிடுவோம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது ஒரு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கலந்த ப்ரானுன்றுவாங்க இல்லையா அதுதான் இது ரொம்பவுமே ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இது மஸ்ட்டு ட்ரை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டத்தை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆம்லேட் இல்லைங்க ப்ரான் ஆம்லேட் அதாவது இந்த ஆம்லேட்டில் ப்ரான் போட்டு ஒரு ஆம்லேட் மாதிரி இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து சிக்கன் ஆம்லேட் சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ ப்ரான் ஆம்லேட்டுங்கிறது இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறேன் நல்லா திக்னஸ் நல்லா இருக்குங்க வெயிட் சூப்பராக இருக்கு இதை ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரானோட நம்ம சேர்த்தி சாப்பிடுவோம் இந்த பீட்ஸாலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் இந்த சிக்கன் பீஸா சீஸ் பீஸாலாம் சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கன் மேலே தூவி இருக்கும் இல்லைங்களா அது மாதிரி தான் இதில் வந்து இந்த ப்ரான் தூவி இருக்கு ஒரு வாய் நம்ம ப்ரானோட ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ தான் நமக்கு அதோட டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டுங்க எப்படின்னா இந்த ஆம்லேட்டோட டேஸ்ட்டு சுத்தமாக வரல ப்ரானோட டேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டேஸ்ட்டு தான் நமக்கு தெரியுது ஏன்னா நம்ம ப்ரான் கலந்து சாப்பிட்றோம் அதனால் அந்த டேஸ்ட் இருக்குது இது கூடவே இந்த ஆம்லேட்டுக்கு இவங்க போடுறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த பெப்பர் மசாலா எல்லாம் இது ஃபிஷ்ஷுக்கு போடுற மசாலா தான் இதுக்கு தனியாக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க டேஸ்ட்டு வேறு லெவலுங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தால் இந்த ப்ரான் ஆம்லேட் கேட்டு சாப்பிடுங்க இது இல்லாமல் அவங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆம்லேட் கூட வச்சுருக்காங்க அதுவுமே நீங்கள் வந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்பவுமே ஃபேமஸான வஞ்சரம் மீன் தாங்க வஞ்சரம் மீனோட ரேட்டே எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் நம்ம சைடில் கடல் மீன் அவ்வளோவா இல்லாதனால நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது இப்போ தான் இந்த கடை வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இந்த கடைக்கு வந்து நம்ம வாங்கிட்டு போவோம் என்னோடய வீட்டுக்கும் இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பக்கம் வரும் ஸோ நான் இனிமேல் மீன் வாங்கணும்னா அங்கேருந்து இங்கே வந்து தான் நான் வாங்கிட்டு போவோம் ஸோ இந்த வஞ்சரம் மீனை முதல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் பீஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மீடியமான பீஸ் தான் ரொம்ப சின்ன பீஸுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப பெரிய பீஸுன்னு சொல்ல முடியாது நான் வஞ்சரம் சாப்பிட்ட இடம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலுங்க தான் இவங்களே ஃபிஷ் சொந்தமாக பிடிச்சி இவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து சேல் பண்ணுறனால இவங்களோட டேஸ்ட் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே கொஞ்சம் நம்ம உடைக்கும் பொழுது ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது மீன் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ இந்த கலர் தாங்க நமக்கு தூக்கி கொடுக்கறது பேசிக்காக நான் ஒரு மீன் இல்லை ஒரு மீன் வெறியல் கடல் மீன் அதிகமாக சாப்பிட்டதில்ல நம்ம சைட் டேம் மீன் தான் இருக்குது ஸோ சாப்பிட்ட பார்ப்போமே சூப்பருங்க இதில் தாங்க அந்த கொஞ்சம் சால்ட்டடு டேஸ்ட்டு நமக்கு தெரியுது நான் வஞ்சரம் மீன் நான் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படி தான் இருக்கும் இதுவுமே அப்படி தான் இருக்குது பட் இவங்களோட செஃப் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருப்பார் போல இருக்கு அதே மாதிரி தான் சூப்பராக செஞ்சுருக்காரு அதுக்கான மசாலாவும் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க போல இருக்கு அது நமக்கு மோஸ்ட்லி தெரியாது இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இதுக்கு சட்னி கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல நம்ம சட்னியை தொட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் புதினா சட்னி இந்த மீனுக்குமே ஃப்ளேவர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது மாதிரி நான் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டது இல்லை இது கூட நம்ம தொட்டு சாப்பிடும்
ஒரு பாறை மீன் கொடுத்துருக்காங்க ஆற்று மீன்லயும் பாறை மீன் வருது இது கடல் மீன்லயே பாறை மீனா எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் கடல் மீன்னா அது முழுசா பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு கடல் மீனா என்னங்கிறது தெரியும் ஸோ இது பார்க்கும் பொழுது அப்படியேதான் இருக்கு கடல் மீன்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கிளீனா நமக்கு தெரியுது இந்த மசாலாவும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க போட்டு ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சதுனால இந்த மசாலாவும் நல்லா மேக்னேட் ஆகுது இது கூட ஏன்னா மீன் ரொம்ப வெளியே வைக்க முடியாது இல்லைங்களா அதனாலதான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைப்பாங்க காலையில டெய்லி உங்க கிட்ட மார்னிங் மார்னிங் லோடு வந்துருது எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா மார்னிங் ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு அந்த மாதிரி வந்துருங்க லோடு இறங்குறது நீங்க ஷார்ட் எடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்மளால அவ்வளவு நேரத்துக்கு வர முடியாது ஸோ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அஷ்வல் இதுவும் வந்து வஞ்சரம் மாதிரி தாங்க டேஸ்ட் இதுலயும் கொஞ்சம் சால்டட் டேஸ்ட் இருக்கு இது கூட நமக்கு அந்த மீன் வந்து அந்த சாப்பிடும் பொழுது ஒரு ஒரு கெட்டியா இருக்கும் தெரியுங்களா இந்த அது கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு மீன் மீன் மாதிரிதான் இருக்கு வேற லெவல் இருக்கு இந்த மசாலா இதுக்கு வேற மசாலா போட்டிருக்காங்க இதுக்கு வேற மசாலா போட்டிருக்காங்க இல்ல இதுக்கு அதிகமா போட்டிருக்காங்களாங்கிறது தெரியல ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கு இது மேல இந்த கசகசா எல்லாம் போட்டு தருவாங்க தெரியுங்களா கர்நாடகா சைடு எல்லாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னொரு பெரிய பைட்டா போவோம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா வேற லெவல் டெஃபினட்டா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க அந்த மீன் சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் குவான்டிட்டி வந்து நல்லாவே இருக்கு சாப்பிடுவோம் முதல்ல ஸோ சாப்பாடு போட்டாச்சு முதல்ல நம்ம மீன் குழம்பு மீன் குழம்புல ஓ மீன் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று தெரியுதுங்களா ரெண்டு மூணு நல்லா தாராளமாக கொடுத்துருக்காங்க மீன் பீஸு பரவாயில்லையே இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க மீன் பீஸு ஸோ மீன் குழம்பு போடுவோம் மீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு மீன் சின்ன சின்ன மீன் தான் இருந்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு மீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா மீன் குழம்புக்கு எப்பவுமே ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொல்கிறது தான் மீன் சாப்பாடு சாப்பிடும் போது மீன் குழம்பு அதிகமாக போட்டு சாப்பிடுங்க அப்போ தான் அதோட ஃப்ளேவர் தெரியும் சும்மா கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இல்லைன்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஃபுல்லாக போடணும் ஸோ ட்ரை பண்ணுவோமா சேஸ் ரைஸும் ரொம்ப நல்லா குக்காக இருக்கு வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி புல்லட் அரிசி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்குங்க இதை ஏன் நான் இப்படி இந்த மாடுலேஷனில் சொல்கிறேன்னா இந்த குழம்புல இவங்க போடுற ஐட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மா கரம் மசாலாவாக இருக்கட்டும் பெப்பராக இருக்கட்டும் இந்த மிளகாய் தூளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நல்லா மேட்டினேட் ஆகிட்டு இந்த புளியோட ஃப்ளேவர் நல்லா நமக்கு டேஸ்ட்டு தெரியுது ஏன்னா இந்த புளி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்புல புளி அதிகமாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த புளி எல்லாம் அதிகமாக இல்லை மீன் குழம்பு ஆஸ் யூஷுவல் மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு அத்தன்டிக்கான மீன் குழம்புங்க வேறு லெவலுங்க நம்ம இதுக்கு முன்னே ஒரு மீன் குழம்பு போட்டிருக்கோம் அதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதான் இவங்க ஃப்ரான்ச்சைஸ் வர்றவங்க அவங்களோட மீன் ரெசிபி எல்லாம் சொல்லிவிடுவாங்க போல இருக்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கு கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு ட்ரைங்க ஃபுட்டு இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் எண்டு கார்டு முடிச்சுக்கிறேன் வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஃபுட்டு ஸோ காய்ஸ் வயிறே ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சிங்க வேறு லெவல் சாப்பாடுங்க மீன் சாப்பாடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணுன்னா இந்த உங்கள் மீனவன் ஃபுட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது இவங்களே மீன் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரதுனால அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் அதோட டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட அட்ரஸ்லேருந்து இதோட ப்ரைஸ்லேருந்து எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ